தமிழ்நாட்டு மக்களே நம் ஒவ்வொருத்தர் மேலையும் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது ரூபாய் கடன் இருக்கு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது ட்ரெண்டிங் நிகழ்ச்சி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது நம்ம ஒவ்வொருத்தர் மேலையும் இருக்கிற கடன் பத்தியும் அதோட சில கூடுதல் தகவல்களையும் பத்தியும் நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த வருத்த இந்த வருஷத்துக்கான தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்சிருவாங்க அதுல எப்படியும் தமிழகத்தோட கடன் எவ்வளவு அப்படிங்கறத அறிவிப்பாங்க ஒவ்வொரு தனி மனிதனோட கடன் எவ்வளவு தொகைன்னு அதுல இருந்து நம்ம தோராயமா கணக்கிட்டு பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் அதிமுக ஆட்சி முடியும் போது அவங்க விட்டு சென்ற கடன் தொகை எவ்வளவு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி அந்த சமயத்துல தமிழக மக்கள் தொகை தோராயமா ஏழு கோடி பிறந்திருப்பாங்களா சரி அந்த கணக்குப்படி பார்த்தா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு மேலையும் தமிழக அரசு வச்சிருந்த கடன் எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி எட்டு ரூபாய் அடுத்ததா திமுக ஆட்சி வந்துச்சு இலவச திட்டங்கள் நலன் காக்கும் திட்டங்கள் பல சமூக உரிமை திட்டங்களை செயல்படுத்தினாங்க அவங்க அதுக்கு அவங்க பெரிய கடன்களை வாங்கியிருந்தாங்க அவங்க ஆட்சியில ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல முடியும் போது கடுமையான மின் தட்டுப்பாடு வேற இருந்துச்சு அப்ப தமிழக அரசோட கடன் தொகை ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் கோடி அந்த சமயத்துல மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி உறுதியான தகவல் தமிழக மக்கள் தொகை ஏழு கோடியே இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இந்த கணக்குப்படி பார்த்தா தமிழகத்தை சேர்ந்த தனி மனிதன் ஒருத்தரோட கடை கடன் தொகை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் அடுத்து வந்த அதிமுக ஆட்சியோட முடிவுல கடன் தொகை ரெண்டு லட்சத்தி பதினோராயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு கோடி அப்ப தமிழக மக்கள் தொகை தோராய தோராயமா ஏழு புள்ளி அஞ்சு கோடி எடுத்திருக்கலாம் ஒரு தலைக்கு வர்ற கடன் கடன் தொகை என்ன அவ்வளவு அப்படின்னா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஆகும் இலவச மடிக்கணினி திட்டம் மிக்சர் கிரைண்டர் தாலிக்கு தங்கம் பல பொருட்கள் இந்த அரசு சார்பா இலவசமா கொடுக்கப்பட்டு படுத்துன்னு இவைகள் இலவசங்கள் அல்ல மக்களுக்கு சேர வேண்டிய ஒன்றுன்னு சொன்னாலும் சொல்றதுக்கு வேணா ஓகே இருக்கலாம் ஆனா அந்த திட்டங்களுக்கு எல்லாம் ஒதுக்கப்பட்ட தொகை அப்படிங்கறது எல்லாமே கடன் தான் கடன் தொகை வந்து எல்லாருக்கு மேலையும் தான் இருக்கும் போது இப்ப கடைசியா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முடியும் போது தமிழக அரசோட கடன் தொகை மூணு லட்சத்தி பதினேழாயிரம் கோடி ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச்ல இது மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்து எண்ணூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க அந்த கணக்கு படி பார்த்தா இப்ப நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் மேலையும் நாலாயிரத்தி நானூத்தி சாரி நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது ரூபாய் கடன் இருக்கு சரி இவ்வளவு கடன் ஏறிக்கிட்டே போகுது இதை குறைக்க வழியே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க வர்த்தக நிபுணர்கள் இதுக்கு சில யோசனைகளை அவங்க சொல்றாங்க தமிழகத்துல தங்கத்துக்கான ஒரு சதவீதம் விற்பனை வரிய ஒழுங்கா வசூலிச்சாலே போதும் அதுவே கடன் பாய தொகை பார்த்துடும் இந்த விற்பனை வரி அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கிற ஜுவல்லரிஸ் இந்த ஜுவல்லரி ஷாப் எதுவுமே இந்த விற்பனை வரியை ஒழுங்காக கெட்டுறது இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு கூடுசாட்டாக அவங்க வந்து முன் வைக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் தமிழக அரசும் இதில் கொஞ்சம் மெனக்கெட்டு இந்த வர வரிசு வரிகளை ஒழுங்காக வசூலிச்சாலே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வருமானம் கிடைக்கும் இதன் மூலமாக தன் திட்டங்களை திட்டிக்கலாம் திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்திக்கலாம் அதனால வாங்கக்கூடிய கடன் தொகை குறையும் நம்ம தேவையில்லாம கடன் திட்டங்களுக்கு சொல்லி கடன் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் அப்புறம் டாஸ்மாக் மட்டும் தான் தமிழக அரசுக்கு லாபம் தரும் ஒரு விஷயமா இருக்கு அது கூடவே இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கவனம் செலுத்தி தன்னோட வருமானத்தை பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க முத்திரை தாள் வரிகள் ஒழுங்கா வசூலிக்கப்படுதா அப்படிங்கறத கேட்டா நிச்சயமா இல்லவே இல்ல அப்படிங்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் அறுபது சதவீதம் ஊர்கள் வந்து நகரமயமாக்கப்பட்டது நகரமயம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து என்னன்னா மாநகரம் அப்புறம் நகரம் அப்புறம் சிறுநகரம் குறுநகரம் சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து கடைசியா வந்து ஊராட்சி வந்து அப்புறம் கிராம பகுதி கிராமம் வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு இப்ப கிராமங்கள் அப்படிங்கறது விஷயத்த வந்து அவங்க மக்களோட நிலங்கள் அதெல்லாம் வந்து ரேட்டு கம்மியா இருக்கும் அங்க வந்து முத்திரை தாளுக்கு முத்திரை தாளுக்கு வந்து விலை வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஆனா ஒரு ஒரு இப்ப இப்ப கூட கள்ளக்குறிச்சிங்கிற மாவட்டத்தை உருவாக்குனாங்க சில மா சில சில நகரங்களை மாநகரங்களை மாற்றுவாங்க சில நகராட்சிகளை மாநகராட்சின்னு அறிவிப்பாங்க இந்த மாதிரி இடங்கள் வரும்போது அவங்களோட நிலத்தின் மதிப்பு வந்து கூடும் நிலத்தின் மதிப்பு கூட 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 இந்த முத்திரை தாள் வந்து அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரி அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாகும் இதனால அங்க கிடைக்கூடிய வரி வரிகளை ஒழுங்காக வசூலிச்சாலே போதும் மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கிற ஊர்களை வந்து நம்ம நகரங்களா மாநகரங்களா மாத்திட்டு அங்குள்ள வரிகளை ஒழுங்காக வசூலிச்சாலே போதும் அரசுக்கு தாராளமாவே பணம் கிடைக்கும் ஆனா இது வந்து முத்திரை தாள் வந்து நிறைய மோசடிகள் பண்றாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒழுங்கையான மதிப்பு சொல்லாம குறைச்சி
இதை மட்டும் ஒழுங்காக வசூலிச்சாலே நிறைய வருவாய் கிடைக்கும் அடுத்து மோட்டார் வாகன வசூல் வரி அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந் பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லா வீட்லேயும் ஒரு மோட்டார் வாகனம் இருக்கும் அதை வந்து நிறைய அதோ ஒரு ஃபேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து தேவையான ஒரு முக்கிய அத்தியாவசிய பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி பைக்கோ ஸ்கூட்டரோ காரோ கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன்றாவது கண்டிப்பாக ஒரு வீட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சுங்கிறனால மோட்டார் வாகன வசூல் அப்படிங்கிறத ஒழுங்காக அந்த வரியை வசூல் பண்ணாலே நிறைய வந்து வசூல் நிறைய வரி வருவாய் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் பல வாட் மதிப்பு வாட் அப்படிங்கிறத மதிப்பு கூட்டு வரி அப்படிங்கிறத வந்து கெட்டுறதே இல்லையாம் அது அப்படி அப்பட்டமாக தெரிகிறதாவே நிபுணர்கள் தெரிவிக்கிறாங்க அதை கவனத்தில் கொண்டு தமிழக அரசு கட்டுப்பாடு விதித்து வரி வசூல் செஞ்சாலே போதும் நிச்சயம் தமிழகத்தின் வருவாய் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற சில பாஜக அபிமானிங்க சில பாத்தியாடா தமிழ்நாடு தான் கடன் வாங்குது பாரத நாடு கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல கடனே வாங்கினது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய் சொல்றாள் விடுவாங்க ஆனா அப்படி யாராவது வாய் சொல்றது விட்டாச்சா அப்படின்னா உங்க கண்ணத்துல ஒண்ணு போட்டு இதை அப்படி சொல்றங்க அது வடிகட்டா போய் மோடி உங்க தலையில மிளகா அரைக்கிறார் அப்படிங்கிறத என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு சாம்பிள் மட்டும் சொல்லாம ஸ்வச் பாரத் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்குது இல்லையா ஸ்வச் பாரத் அப்படிங்கிற திட்டத்தை மோடி எப்படி ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னா உலக வங்கியில கடன் வங்கி தான் இவங்க வந்து நிறைய பொருள்களை கலப்பிடுறாங்க சோசியல் மீடியா கூட சொன்னாங்க இந்த மோடி அரசு வந்து கடனே வாங்காத அரசு இருக்கிற கடன்லாம் கட்டிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு விடுறாங்க உலக வங்கியில இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருஷம் ஒன்னு பில்லியன் டாலர்கள் கடன் வாங்கியிருக்காங்க ஆனா ஆரம்பத்துல அது இந்தியா கையில கிடைக்கிறதுக்கு இல்லை ஏன் தெரியுமா ஸ்வச் பாரத் திட்டத்துக்கான சர்வே முடிவுகளை இந்தியா உலக அரங்கில் சமர்ப்பிக்கவே இல்லை அதனால வாங்காத கடனுக்கு அரை பர்சன்டேஜ் வட்டியும் கட்டிட்டு இருக்கு இந்தியா மாதம் பன்னெண்டு கோடி அண்ணாமல் தான் கட்டுது பாய்